ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി സൈക്കോളജി സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ തേർഡ് മുഡ്യൂൾ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവല്യൂഷണറി തിയറി വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തോട്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തോട്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ബി ബിലീവ്സ് അതുപോലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷനിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു തിയറിയാണ് ബാലൻസ് തിയറി ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഫ്രിറ്റ്സ് ഹെയ്ദറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ എപ്പോഴും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പല തരത്തിലുള്ള ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ തിയറീനെ തന്നെ പി ഒ എക്സ് തിയറി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പി ഒ എക്സ് തിയറി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പേഴ്സൺ ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് എലമെൻറ്റ് അതൊരു പേഴ്സൺ ആവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ പിയും ഒയും എക്സും തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആളുകൾ ഇനി അഥവാ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വി ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു റീസ്റ്റോർ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് നമ്മളൊരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പിയും ഒയും എക്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഒ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേഴ്സൺ ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പേഴ്സൺ ആവാം ആൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റൻസി സ്ഥിരത ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക നമുക്കിവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പീറ്ററാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജോൺ ആണ് ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നത് പീറ്ററിന് ജോണിന് ഇഷ്ടമാണ് പീറ്റർ ആൻഡ് ജോണും തമ്മിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ജോൺ ലൈക്സ് പോൾ ജോണിന് പോളിനെ ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് പീറ്റർ ലൈക്സ് പോൾ പീറ്ററിന് പോളിനെ ഇഷ്ടമാണ് മൂന്നും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതായത് മൂന്നും തമ്മിലൊരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് പീറ്ററും ജോണും പോളും തമ്മിലൊരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് കാരണം മൊത്തം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പീറ്ററും ജോണും പോൾ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ബുക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫിഗർ വരച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കവിടെ പോൾ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആ ഫിഗർ ബാലൻസ്ഡിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീറ്ററിന് ബുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ജോണിനും ബുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ബുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വായിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനും ബുക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും അപ്പം മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഈക്വൽ പോസിറ്റീവ് അതായത് ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റ
അപ്പോൾ അൺബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കൂ ഇവിടെയും പീറ്ററും ജോണും പോളും ആണ് പീറ്ററിന് ജോണിന് ഇഷ്ടമല്ല ജോണിന് പോളിന് ഇഷ്ടമല്ല പീറ്ററിന് പോളിന് ഇഷ്ടമല്ല മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് മൂന്ന് പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടമില്ല അവിടെ അൺബാലൻസ്ഡ് റിലേഷൻ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അൺബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ പീറ്ററിന് ജോണിന് ഇഷ്ടമല്ല ജോണിന് പോളിന് ഇഷ്ടമാണ് പീറ്ററിന് പോളിന് ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെയും അൺബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ദെൻ ആ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് അൺബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ജോണും പോളും തമ്മിലും അതുപോലെ പീറ്ററും പോളും തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ജോണും പീറ്ററും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇത് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കറിയാലോ മാത്സിലെ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തത് മൂന്നും പോസിറ്റീവ് അത് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പോസിറ്റീവാണ് ഔട്ട്കമ്മും പോസിറ്റീവാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കൂ രണ്ട് നെഗറ്റീവും ഒരു പോസിറ്റീവും അതായത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ആ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആ പോസിറ്റീവും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെയും പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ബാലൻസ്ഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ദെൻ അൺബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് അത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം അത് ഔട്ട്കം എന്തായാലും നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ദെൻ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവാണ് അതായത് അൺബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് അൺബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ബാലൻസ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈക്സിൻ്റെയും ഡിസ്ലൈക്സിൻ്റെയും ബേസിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ പീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് റിലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കും ഇനി അഥവാ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വി ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു റീസ്റ്റോർ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് സോ അത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ബാലൻസ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ഹൈദറാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് തിയറി ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ലിയോൺ ഫെസ്റ്റിഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ഹോൾഡിംഗ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ബിലീഫ് രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ബിലീഫ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ടിനെയാണ് ആ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീലിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ബിലീഫും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം സ്മോക്കിംഗ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ഹെൽത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് സ്മോക്കിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയാണ് സ്മോക്കിങ്ങിനോട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് ഒരു ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം കൈക്കൂലി തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇത
ഏയ് സിഗരറ്റ് വലി വലിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒന്ന് അതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഗരറ്റ് വലിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ നിർത്തുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ആ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസിന് റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആ ഒരു ബാലൻസ് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചറാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറി സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു സീ കൺസിസ്റ്റൻസി അമങ് ദയർ കോഗ്നേഷൻസ് അതായത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും അവർക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്തിന് ടു സീ കൺസിസ്റ്റൻസി അമങ് ദയർ കോഗ്നേഷൻസ് അവരുടെ കോഗ്നേഷൻസിലൊക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം കോഗ്നേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലും അവരുടെ ബിലീഫ്സിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവരുടെ ചിന്തകളിലും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഇതിലൊക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ഇല്ല എന്നുണ്ട് എന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരും അവർ അവിടെ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ടിനെ ആ ഒരു ടെൻഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ചേഞ്ചിങ് ദർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗരറ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഏയ് അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്വയം റാഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തുക ആ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ തന്നെ നിർത്തി കൊണ്ട് ആ ഒരു ടെൻഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറിയും ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറിയും ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കാര്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ